Now, the first step of protein synthesis is called transcription. And the code for proteins, remember, on the DNA. Now, net die sticky DNA, what the code bevat for a specific protein. Come on, send them a dari sticky. Hit the code for a protein. Then, gaan net daar die sticky DNA. Gaan up dry, leer form a The rest of the DNA will stay in its double helix shape. Just the part that carries the code for a specific protein will unwind. Yes, met ander woorde, met ander woorde, Lorraine, as jy sê dat net daar die gedeelte wat vir daar die geen bestaan, natuurlijk uit a, kan uit a paar honderd van hierdie nucleotide bestaan. Ja. So as jy nou sê net daar die gedeelte draai af en nie die rest nie, as die hele DNA molekuul so afdraai, so a ander proces dan plaas. Ja, want dan wat denk jy, wat sou dan gebeur? Mm. Dan is dit die vorige proces waar na ons gekyk het, dan gaan DNA omself repliseer, want onthou, so draad het oprits, kom vrye nucleotide en hulle gaan vir hulle daar aan heen. En hierdie stikkie DNA gaan net hierdie stikkie oprits, want ja, daar le die boodskap, die kode vir die spesifieke protein. Dis belangrik dat jy dit onthou. Goed, onthou, ons is nog bezig met transcriptie. Transcriptie beteken die oorskryf van die DNA kode na een vorm van RNA toe. En die type RNA wat gemaakt word is mRNA. Nou daar is my stikkie DNA. En die DNA bestaan mos nou uit fosfaat, deoxyribose, fosfaat, deoxyribose. En dit draai af en slechts daar die een stikkie been, kom ons sê, dis die stikkie vir die mRNA. What will happen is that free nucleotides in the nucleoplasm will now join those open, exposed nitrogenous bases. The timeline of the DNA will bind temporarily with an adenine. Guanine with cytosine. Adenine met, hou vast, nie te min nou nie, maar irasyl, irasyl, want dit is RNA wat gevorm word. Cytosine bind met guanine. Die volgorde van die DNA basisse bepaal die volgorde van die RNA basisse. I'll say that again. The sequence of bases on the DNA will determine the sequence of bases on the RNA. Now here we've only got four, but let's imagine you've got a triplet for each of the amino acids, which means that, for instance, A, C, U will be a triplet for a specific amino acid, and G will be the first of the next triplet. Hierdie vorming van mRNA op die DNA word transcriptie genoem. En jy moet dit weet, transcriptie vind in die saalkern plaas. Dit is die vorming van mRNA, messenger RNA, boodskapper RNA. Nou in som, sommige van die Afrikaanse handboeken gebruik hulle mRNA, sommige BRNA vir die meer Afrikaanse boodskapper RNA. Jy beide is aanvaarbaar. Messenger RNA is now supposed to take the message from the DNA to where proteins are formed. So ek sê weer, DNA bevat die genetiese kode en dan word hier die basis drie talle. So die een na die ander gevorm. Natuurlijk heel wat meer is wat ons nou hier het. Right, still with transcription. There we've got a mRNA now. These are the bases. Obviously, you know about the uh, um, phosphate ribose strand. Now, wanneer mRNA nou klaar gevorm is, breek het weg van die DNA, en die DNA draai weer op, en dis klaar. Dan ons hierdie lang stuk mRNA. And it's now ready to leave the nucleus through a nuclear pore. En waarin gaan het dan? Na die ribosoom. So the mRNA leaves the nucleus and attaches itself to a ribosome. Remember, ribosomes are these small spheric bodies that we find in the cytoplasm, um, on the ER. Praat ek nou woorde, denk jy wat hulle nou nog onthou van graad 10 af, Karlin? Um, ek denk graad 10 was een bykie te lang gelede, uh, maar die van julle wat het onthou, uh, baie geluk daarmee. Onthou, klein ronde structuurkies op die membraansysteme in die cel, ons noem hulle ribosome, en dan die vloeibare gedeelte, die cytoplasma. En hierdie stuk 
boodskapper RNA gaan hecht nou aan die ribosome. So right. Lorraine, jammer om, om, om nee, inbraak te maak, wat jy nou daar sê vir hulle is dat die transcriptie het plaasgevind binnen die nucleus ja. en dit is gereed nou en dit gaan nou uit die nucleus of die saalkern en gaan by die, die cytoplasma binnen. Ja. So, so, dit is miskien belangrijk dat hulle dit onthou. Met ander woorde, wat gebeur het, is dat transcriptie, die oorskryf van die DNA-kode na RNA, het in die saalkern plaasgevind. Nou is ons recht vir die volgende stap. 